Labdien visiem! Esiet sveicināt presas konferencē, kas veltīt Kanādas premjerministra Justin Trudeau vizītē Latvijā. Sākam presas konferenci, lūdzu vārds Latvijas ministra prezidentam Krišānim Kariņam. Paldies! Paldies! Justin, mans labais trauks Justin, paldies par vizītu šodien Latvijā. Bet man ir jāsaka mūsu valdības un valsts vārdā paldies par to, ka Kanāda turās pie saviem solījumiem un turās pie savām apņemšanām. Kad 2016. gadā lēma, ka Krievijas agresijas gadījumā primā, ka ir jāstiprina austrumu flanks un jāizveido šīs te... NATO bataljons Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, jūs apņēmāties Kanāda izveidot un vadīt Latvijas šo bataljonu, un jūs to esat izdarījuši. Jūs vadībā šo 5-6 gadu laikā ir izveidojies tiešām rīcības spējīgs, koordinēts NATO bataljons, kur darbojās vienlaiks desmit dažādu NATO valstu karavīru un spēka vienības. Un tas ir bijis līdz šim teorija, ka NATO mēs tiešām līgi lēmām NATO sametām Madridē, ka šis te šie bataljoni būtu jāstiprina līdz kauju spējīgai brigādei. Un nu pa tās mūsu abu valstu aizsardzības ministri parakstīja vienošanās, kas skaidri norāda, kā tas tiks izdarīts, respektīvi, kā tas tiks izdarīts. Mēs no Latvijas puses, protams, turpināsim arī ar saviem ieguldījumiem. Mums ir nesen sācies jau otro nedēļu tagad atjaunotais valsts aizsardzības dienas, kas veiksmīgi norit tepat ādažu bāzē. Mēs veidojām likums, ja pieņems, mums ir jau skaidra zeme un ieguldījumi gatavi jaunam poligonam sēlijā, kas varēs arī uzņemt krietni lielāku karavīru skaitu. Mēs esam procesā iegādāties papildus uz jaunu Latvijas gaisa aizsardzības sistēmu, krasta aizsardzības sistēmu, raķeša artilērija. Tātad mēs arī no savas puses ieguldīsim naudu no mūsu budžeta, lai stiprinātu sevi un lai būtu valsts, kas ar Kanādu no visiem pāriem NATO partneriem aizvien labāk varēs sadarboties. Vēsture parāda, ka neviena valsts nav tik spēcīga kā kopā ar citām. Varētu arī teikt, ka katra valsti tikai tik spēcīga, cik ir viņas sabiedrotie. Un Latvijas sabiedrotie, Kanādas un citu NATO personā ir spēcīgākā militārā aliansa, kāda pasaulē ir. Un no kopīgiem spēkiem mēs turpināsim šo militāro aliansi stiprināt vēl jau vairāk, nodrošināt gan Latvijas, gan Lietuvas, Igaunijas, visas Eiropas, visas Ziemeļa Atlantijas reģionā mieru un stabilitāti, lai mūsu sabiedrības var turpināt mierā attīstīties. Atbalsts, ko mēs abi esam līdz šim snieguši Ukrainai, tas turpināsies. Tur nav vārda runa. Mēs turpināsim atbalstīt Ukraini. Cik vien ilgi tas būs iespējams, līdz viņi iegūst uzvar šajā karā, ko Krievija brutāli un neprovocēti joprojām veic ikdienā, tai skaitā mērķējot uz civilo infrastruktūru, nežēlojot bērnus un kaujās nesaistītos, ja demokrātijas reizēm tiek argumentētas, ka mēs strīdāmies savā starpā, mēs pa visādiem sīkumiem strīdāmies, tad Putina un Krievijas karš Ukrainā pierāda to, ka tad, kad ir nepieciešams, nekas nav spēcīgāks kā demokrātija, kas savākās kopā kā dūrē un stāv sabiedrotie plec pie pleca, kopā stiprinot gan sevi, gan visu aliansu kopumā. Tātad šodien ir jāsaka paldies par visu līdz šim, ko Kanāda ir darījusi kā vadoša 
valsts te Latvijā ļoti nozīmīgā lomā vadot visu NATO IFP šo kontingentu, bet arī, protams, šodien ar ļoti nozīmīgo lēmumu un skaidru vienošanās, kā šo bataljonu mēs pārveidosim par kaujas spējīgu brigādi Kanādas vadībā. Tātad, Justin, paldies! Lies paldies un lūdzu vārds Kanādas premjerministram Justinam Trudeau. Bonjour tout le monde. I am honored to be here in Lafayette, Campatachi, uh, with my friend, uh, Prime Minister Karinch. I'm especially grateful to be able to visit with the women and men of the Canadian Armed Forces who are doing extraordinary work leading this battle group. I arrived in Latvia this morning and met first with President Rinkevich and then uh, with Christianis, the Prime Minister. Thank you so much for welcoming us today, my friend, and for being such incredible hosts of the Canadian Armed Forces members here. Lors de nos rencontres, on a discuté du resserrement des liens entre nos pays, y compris de l'accroissement du commerce. Les relations entre nos deux pays ont toujours été solides, mais elles sont aujourd'hui plus importantes que jamais. C'est pourquoi on agrandit notre ambassade à Riga. Our countries have strong people-to-people -people ties and also meaningful historical ties. Canada was the first G7 nation to ratify Latvia's accession to NATO, and 32 years ago we were the first G7 member to recognize the restoration of Latvia's independence. The sovereignty of nations, their territorial integrity, the rights of people to choose their own future is at the heart of why our two countries have come together today. In my meetings with both the President and the Prime Minister, our top priorities were support for Ukraine, an action we need to continue to take to deter Russia's ongoing and unacceptable aggression. When Russia first invaded Ukraine in 2014, NATO allies mobilized and formed Operation Reassurance to establish a strong military presence in Eastern Europe. Canada stepped up to lead a battle group here in Latvia on NATO's eastern flank beginning in 2017. To date, hundreds of Canadian Armed Forces members have trained and served alongside soldiers from across the Alliance. Well, today, I am announcing that we are going to more than double our presence, deploying up to an additional 1,200 members of the Canadian Armed Forces to serve and defend democracy and the rule of law. These additional personnel will reinforce and enhance our land, maritime and air capabilities and support special operations in Central and Eastern Europe. This is part of a $2.6 billion investment we are announcing today, which also includes the purchase of critical weapons systems and support for intelligence and cyber activities. Le renouvellement et l'élargissement de l'opération Réassurance permettront au Canada de contribuer de manière concrète au renforcement le plus important de la défense collective de l'OTAN depuis une génération. Pour donner suite à l'engagement qu'on a pris lors du sommet de Madrid l'année dernière, on va travailler avec nos alliés pour que le groupe tactique de la présence avancée renforcée en Lettonie devienne une brigade. This is just one more way that Canada is stepping up to support our allies and standing up against the Kremlin's aggression. Canada has helped lead the charge in putting in place one of the toughest, toughest sanctions regimes ever. We've provided billions of dollars in military, humanitarian and financial support to Ukrainians in their heroic defense against Russian invaders. Canada and all countries must be clear that Russia's unprovoked war on an independent country, on a free and democratic Ukraine, is a threat to freedom, international law, human rights, and the whole set of shared democratic values that generations of soldiers have fought to defend. I look forward to meeting with CAF members on the base here and thank them for their sacrifice and their service. This is Canada's largest overseas mission, and we are here because European security is important to Canadian security. 
As soldiers in Operation Reassurance, you have an important role to play in defending and deterring the very serious threats to peace and stability that we're seeing today. And you do it thousands of miles from home, away from your family and loved ones. So thank you. J'ai été frappé par le courage et la solidarité des membres de ce groupement tactique que vous dirigez ici en Lettonie. Les Canadiens sont fiers de servir aux côtés d'hommes et de femmes originaires d'un tiers des pays membres de l'OTAN, à savoir l'Albanie, la Tchéquie, l'Islande, l'Italie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne et bientôt le Danemark. Et maintenant que la Finlande fait partie de l'OTAN et que la Suède y, adhéra bientôt, y adhérera bientôt, on espère que de nouveaux amis se joindront aux membres de ce groupement tactique incroyablement solide et diversifié. This enhanced forward presence is the most multinational in all of NATO. And this is a testament to the incredible support of all these nations and Canada's belief in strength through multilateralism. As Christianis pointed out, this is the way forward in modern defense. Almost a dozen countries from across NATO are cooperating, training, and working alongside each other and learning valuable lessons from each other that make our collective defense stronger. One thing we always say in Canada is that diversity is a source of strength. Well, this battle group here in Campadachi is proof of that. And the work we're doing together is incredibly valuable to NATO's future. To all the troops, I want to say your service together in this mission is a great symbol for all to see that democratic nations are as strong and united as ever. NATO unity is more important than it ever has been, as we're faced with a foe that still believes that might should make right and that wants to destroy everything that we've built. As allies, we draw, from our strength, we draw our strength from our belief in peace, stability, and the rights of people to be free to choose their own future. And I know that this is what we will focus on at the NATO Leaders Summit this week. These beliefs are what we stand for and what the troops here at Camp Padachi tirelessly defend. Les Canadiens et nos alliés et partenaires sont incroyablement pārs mediju jautājumiem saicis un no mediju pārstāvs uzdodot jautājumu iepazīstināt ar sevi, kā arī norādīt, kam jautājums tiek adresēts. Lūdzu, vārds jautājumam. Jā, labdien, Vita Anstrat no Latvijas televīzijas. Vizijas, paldies, ka, jā, jautājums būs Trudo kungam. Paldies, ka jau iezīmējāt šīs vizītes mērķi vēstījumu nedaudz pieskārāties arī gaidāmajam Viļņas samitam. Tas ir tāds lielākais tuvais notikums, tāpēc gribēju vaicāt jums, vai ir kaut kādi konkrēti, konkrētas gaidas, kas tiek sagaidīts, kas konkrēts nu, iznākumā no šī samita, un ja drīkst, Karin, kungs, varbūt var pateikt, kas Latvijai ir svarīgākais, ko mēs gaidām no šī samita. Paldies, Lēs. Thank you very much. I think this upcoming NATO summit in the next two days uh, next door in Lithuania is going to be incredibly important. Uh, there is a few things uh, that we will be demonstrating and showing. First of all, uh, demonstrating to Putin and to authoritarian leaders around the world uh, that NATO stands strong and united in its defense of our values, of uh, the principles uh, that lead to people being able to choose their own futures. Uh, we will continue to show our solidarity with Ukraine and demonstrate by continuing being there, including with multi-year commitments that demonstrate uh, that uh, NATO countries and countries around the world continue to stand against Russia's continued illegal invasion and its war crimes. We will also uh, hopefully uh, be able to welcome Sweden. Uh, into the NATO fold. Uh, there's been a lot of work going on and Canada has been uh, very active behind the scenes in pulling, uh, pulling this together as, alongside others uh, and we are uh, hopeful that we're going to be able to get through. There's still work to be done so it's not done yet but uh, that is one of the things we want to see. And finally this uh, NATO summit will be a demonstration 
and a reinforcement of the fact that the world is changing, uh, that investing in collective security is more important than ever before. Canada has continued to invest significantly uh, and increasingly in military defense, including uh, in purchasing 88 F-35 fighter jets, uh, in strengthening NORAD modernization and uh, delivering support to Ukraine uh, over the past year uh, in the billions of dollars. But we also know there are uh, more that we need to do on the military side, on cybersecurity, on climate security, on innovation uh, that Canada is also very much stepping up with. So this NATO summit is going to be an opportunity for all of us to gather, to demonstrate our solidarity and our conviction that continuing to step up and stand together is the path to a more peaceful world. Yeah, paldies par jautājumu. Uh, es Justinam varu uh, tikai piekrist, uzsarot to, ko viņš, uh, ko viņš noslēdz. Es uzsākšu, uh, ka šajā uh, NATO sametā mēs parādīsim ne tikai sev un saviem sabiedrotiem un savām sabiedrībām, uh, ka NATO uh, ir un būs un turpinās uh, palielināt savas spējas un arī savu klāt esamību uh, visā austrumu flangā, bet tas ļoti skaidrs signāls būs Krievijai, uh, ka jo ilgāk šis karš turpinās Ukrainā, jo spēcīgāk un apņēmības pilnāk kļūst pati NATO. Proti, mums nav tā, ka uzmanība un interese samazinās, gluži pretēji sopa solim mēs savalkamies vēl ciešāk un mēs individuāli un kolektīvi palielinām un palielināsim savus ieguldījumus savā aizsardzībā un arī palielināsim savu atbalstu Ukrainai. Par konkrētiem lēmumiem es ļoti gaidu, ka mēs pieņemsim ļoti skaidrs NATO kaujas plānas, kas attiektos arī, protams, uz visu austrumu flangu. Šis ir faktiski ļoti, ļoti nozīmīgs solis, ko militāristi un, un ģenerāļi saprot labāk par citiem. Pie tā ir strādāts ilgstoši un ir gaidāms, ka tur būs arī pa to mēs varēsim vienoties. Protams, šodienas lēmums, un kas ir parakstīts starp Latviju un Kanādu, tas ir tāds papildinājums tam, kas bija Madridē, un varētu teikt tādas, kas jau iet uz priekš tam, kas arī gaidāms viļņā, varētu teikt jau daļa viņas lēmums šodien jau ir skaidri pieņem, kas tieši attiecas uz Latviju un uz Latvijas tiešās drošības palielināšanu. Tāpat tās mēs ļoti ceram, ka līdz sameta laikam varēs visi partneri vienoties un trīs un otro dalībvalsts Zviedrija, arī, ka mēs varētu viņus sveikt jau kā pilntiesīgu locekli. Tas arī, ka mēs turpinam apņemties palielināt savus ieguldījumus aizsardzībā. Latvijas mērķis pirms gada bija līdz 27. gadam sasniegt 3% no iekšzemes koproduktu tieši aizsardzībai, kā izskatās, ka mēs iespējam šo 3% jau varētu sasniegt nākamajā gadā. Tātad mēs jebkurā gadījumā no savas puses turpināsim šo tendenci. Un visbeidzot vai atpakaļ pie sākuma par Ukrainu. Ir ļoti, ļoti svarīgi, un tas ir vitāli svarīgi, kad viss NATO, un, un tur nav nekādas domstarpības, ka mēs turpināsim atbalstīt Ukraini visādos veidos, militāri, humanitāri, ekonomiski, cik vien ilgi tas ir nepieciešams, lai viņi šarā, šajā karā varētu uzvarēt. Vēl, protams, notiek diskusijas starp dažādām NATO partneru valstīm, kādā veidā mums vispareizāk nu, tieši konkrēti un tekstā izteikt savu atbalstu Ukrainai. Bet jau pirms vairākiem gadiem NATO jau ir skaidri pateikusi, ka Ukrainas nākotne ir kā NATO dalībvalsts, es pats esmu pārliecināts, ka miers mūsu reģionā būs tad, ka ne tikai karš ir beidzies, bet Ukraina būs arī NATO valsts. Tātad Latvijai, protams, ļoti interesē, kad Ukraina arī kļūst par pilntiesīgu NATO dalībvalstu tad, ka karš ir beidzies, jo tas nodrošinās ne tikai Ukrainā mieru, bet tas arī palīdzēs nodrošināt Baltijas valstīs mieru. Tātad ar, ar, ar ļoti pozitīvām gaidām un enerģiju mēs arī ar Trudeau kungu pārunājām gaidāmo 
NATO sametā viņa, kas sākās rītdien, un ar prieku var konstatēt, ka ar mūsu sabiedroto un draugu Kanādu līdz šim vienīgā domstarpība, ko es spēju atklāt, ir īslaicīgi uz hokeja laukuma, bet tūlīt pēc spēles visi ir atkal vislabākie draugi. Un ja šī ir vienīgā vieta, kur mums ir domstarpības, tad varētu teikt, mums domstarpību nav, un mūsu draucība tik tiešām ir spēcīga un dziļa. Paldies, paldies, lūz vārds jautājumam. Murray Brewster with CBC News. It's been a year since the commitment was made to increase to a brigade in Latvia and throughout the Baltics. Uh, Prime Minister Trudeau, as you mentioned, the Canadian-led brigade is a diverse collection of nations. Do you have firm commitments from the other allies that are part of this multinational uh, brigade? And in other words, do you have a firm plan? And will it be enough to assuage the concerns of NATO allies that have been getting a little anxious about what's happening here? We were pleased to uh, just watch the signing of uh, the roadmap forward uh, for uh, the yeah, enhanced forward presence here in Latvia between uh, our two excellent defense ministers. Uh, Canada is double, uh, up to doubling uh, its presence in troops here, and we know uh, that our partners and allies across Europe uh, will be uh, increasing their presence as well. Uh, there's. Uh, as always, when you're talking about such a uh, large number of diverse nations, uh, challenges, uh, but they are challenges that end up uh, benefiting uh, the work that we're doing, being uh, different countries coming from different perspectives, but demonstrating our capacity not just to work alongside each other, but to actually work together, as is uh, done here in Latvia, uh, is creating many, many opportunities for NATO itself to learn lessons about uh, what uh, would we'd be able to do in, uh, uh, in future situations. Canada will continue uh, to be uh, a strong voice for uh, multilateralism, even within uh, NATO, even as we uh, step up on this enhanced forward presence. Uh, ce qu'on a vu aujourd'hui, euh, c'est la signature par nos euh, ministres de la Défense euh, de, de la marche à suivre euh, pour les années à venir pour euh, arriver à un niveau brigade euh, ici en Lettonie. Euh, ça fait partie de notre engagement envers l'OTAN et de la défense du, euh, de, euh, de la côte euh, ouest, de la frontière ouest, frontière est euh, de l'Europe, mais aussi ça démontre notre capacité Euh, de créer de la résilience euh, parmi la diversité, de prendre tous les différents pays qui sont ici euh, en Lettonie euh, pour leur temps et de développer des capacités de travailler ensemble qui vont être euh, au bénéfice euh, de leur temps au complet. Uh, Yes, hello. My name is Ivo Budkevich. I work for TV3 News here in Latvia. My question is for Mr. Trudeau. Uh, with the one eye on the upcoming NATO summit, Ukraine is expecting to see a strong roadmap for its ascension into the alliance. Do you believe such an agreement can be reached in Vilnius? When I was in uh, Kyiv a few weeks ago speaking with uh, Vladimir Zelensky, I, I highlighted uh, Canada's strong position. Uh, that we feel very strongly uh, that Ukraine uh, should be joining NATO as soon as conditions allow. I know that is a perspective shared uh, by Christianis and our, our friends here in the Baltics. Um, it is not. It is not as uh, unanimous uh, across uh, NATO to be exactly that strong, but I know there is a deep commitment. Uh, to Ukraine, to Ukraine's security and to Ukraine's future, uh, shared by all members of NATO. And the conversations on exactly how we're going to articulate that um, are continuing right now. Uh, but I'm very optimistic that uh, the message that we will send, uh, not just to the Ukrainian government, not just to the Ukrainian people, but also uh, to Russia uh, about uh, how strong and solidair we all are, uh, is going to be an important one. Lūdzu vārdus pēdējiem jautājumam. 
Euh, Valérie Gamache de Radio-Canada. Juste avant euh, ma question, M. Trudeau, pourriez-vous répéter cette réponse en français, s'il vous plaît? Semaine. Ah, okay. il, y a, il y a quelques semaines, euh, quand j'étais à, à Kiev en train de parler avec le président Zelensky, euh, j'ai répété euh, l'engagement du Canada de voir l'Ukraine se joindre à l'OTAN euh, dès que les conditions le permettraient. Euh, C'est une position très forte que nous partageons avec euh, nos amis des pays euh, baltes, mais aussi euh, d'autres pays à, à travers l'OTAN. Euh, L'enthousiasme euh, du Canada euh, est un peu plus loin que quelques autres de nos alliés à l'intérieur de l'OTAN, mais tous les alliés sont solidaires de l'Ukraine et, euh, et, et euh, veulent être là pour l'avenir de l'Ukraine. C'est des discussions qui se poursuivent maintenant. Euh, on devrait avoir une, une, de très bonnes nouvelles à annoncer euh, demain à, à Vilnius, mais euh, euh, je peux renforcer le fait que euh, nous allons toujours, en tant qu'alliés, euh, être là pour l'Ukraine et pour son avenir. Maintenant, compte tenu de la position du Canada sur les armes à munitions, euh, à sous-munitions, est-ce que vous allez mettre de la pression lors de ce sommet sur le président euh, Joe Biden pour qu'il revienne sur sa décision d'en fournir à l'Ukraine ou encore de la pression sur le président Zelensky pour qu'il ne les utilise pas, ces armes à sous-munitions? Le Canada, le Canada est un pays qui a mené dans la charge pour bannir les armes à sous-munitions. Euh, et on continue d'être très ferme qu'il ne devrait jamais être utilisé. Um, Canada was one of the countries that led on the banning of cluster munitions uh, around the world, uh, and we will continue to stand very strongly uh, that they should not be used. Monsieur Trudeau, de la pénurie euh, de, de, des munitions actuellement, par quoi proposez-vous de remplacer ces armes-là, puisqu'il y a pénurie là, de, de munitions? C'est un peu l'argument qu'évoque M. Biden. Quand j'étais euh, en Ukraine euh, il y a quelques semaines, euh, on a annoncé des dizaines de milliers euh, de rondes de munitions qu'on est en train d'envoyer en, en Ukraine. Euh, je sais que tous les alliés euh, sont en train de chercher et de regarder comment on peut envoyer encore plus de munitions. Euh, le Canada va continuer de faire sa part. Quand um, j'étais en Ukraine juste quelques semaines, Uh, we talked about the tens of thousands of rounds of uh, ammunition that we were continuing to send uh, to Ukraine. We recognize the need uh, for more munitions uh, in Ukraine and holding strong and uh, even pushing back against this illegal Russian invasion. And I can tell you that all allies are working very, very hard to deliver more munitions to uh, Ukraine. Tā presa konferences noslēgumā Latvijas ministrs prezidents un Kanādas premjer ministrs atklāsa Kanādas bulvāri. Mūsu sadarbība ar Kanādu kopš tā 2016. gadā uzņēmās NATO paplašanātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas vadību ir ievērojami pieaugusi. Pateicoties Kanādas karavīriem, kuri savu, savus dienas pienākumus ir pildījuši Latvijā rotācijas kārtībā, ir izveidot patiesa spēcīga vienība, kas ir pilnībā integrēta nacionālo bruņoto spēku sauzimas spēkos. Pateicoties kaujas grupas līdzdalībai neskaitāmās sabiedriskajās aktivitātēs, tā iemieso augstu uzticību Latvijas sabiedrībā. Mēs vēlamies pateikties Kanādai par tās nepārtraukto ieguldījumu mūsu drošības, drošības stiprināšanā. Atzīmējot mūsu spēcīgo līdzinējo un turpmāko sadarbību, šī iela tiek nosaukta par Kanādas bulvāri.